അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ താറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാം കേട്ടോ താർ ഫെസ്റ്റിലൊക്കെ പോയിരിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് വണ്ടി നല്ല കിടിലം വണ്ടിയാണ് ഇതിപ്പോ എന്തായാലും നമ്മുടെ സൈജാറ്റുമായിട്ട് പോവാണ് ഫോളോ മീൻ ഇത് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും പകുതി ഉപയോഗിക്കുന്നൊക്കെ ഞാനായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മോ ജൂൺ മോഡല് വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ജൂൺ വണ്ടി നമ്പർ കെ എൽ സോൺ സി എ എൺപത്തി നാല് എൺപത്തഞ്ച് താറ് ഡി ഐ എഞ്ചിനാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാകേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലുള്ള സൈറ്റൊക്കെ മേടിച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡെലിവറിയാണ് സംഭവം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് താറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡി ഐ മോഡലാണ് ഹായ് ഹലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു താറ് വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അതെയോ അപ്പൊ ഇതാണ് അജയ് ശശികുമാർ സഹിച്ചേട്ടെന്ന് പറയും ഇതാണ് രാകേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ മറൈൻ എഞ്ചിനീയർ ആണല്ലേ ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൂടെ ഇവരൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുവാണ് അപ്പൊ ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഇത് വണ്ടി ഡി ഐ ആണ് താർ ഡി ഐ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ഇത് ഓക്കെ സി ആർ ഡി അല്ല ഡി ഐ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് അത് അതപ്പോ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വണ്ടി അപ്പൊ ഇത് വണ്ടിയുടെ ഒറിജിനൽ കളർ വൈറ്റ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മാറ്റി എല്ലോ ആക്കി ഇത് ആർ സിയിൽ നമ്മൾ എൻഡോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആർ ടി ഓഫീസിൽ നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടു കൊണ്ട് കാണിച്ച് അവരുടെ അപ്രൂവൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവൽ മേടിച്ച് അവരൊരു സ്റ്റിക്കർ തന്ന് ആർ സിയുടെ ബാക്കിലെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് ഓൾ വെഹിക്കിൾ കളർ ഓൾട്ട് കെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കിത് അതാണ് വണ്ടി അപ്പോൾ വണ്ടിയിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ആയതൊരു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആൾക്ക് കണ്ടാലും ഒരു ബേസിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ലൈറ്റ്സ് ഫിറ്റിങ്സ് ഇതെല്ലാം ഊരി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അതെല്ലാം കൂടെ പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഷോട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നിലവിൽ രണ്ടൊന്ന് ലൈറ്റ്സ് കുറവുണ്ട് ഡി ഐയുടെ വിൻ സ്ക്രീൻ അല്ല അത് ഡി ഐയുടെ വിൻ സ്ക്രീൻ ഹാഫ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പുള്ള ഫ്രെയിം ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് മാറ്റി സി ആർ ഡിയുടെ വിൻ സ്ക്രീൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ബോണറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ല് മാറ്റി ഇത് സ്ക്വയർ ട്യൂബിൽ പണിതെടുത്താണ് ആ ഒരു ഡിസൈനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം സ്ക്വയർ ട്യൂബിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നകത്ത് ഇൻസെക്ട് സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓഫ് റോഡ് ബമ്പേഴ്സാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ മൈൽ മാർക്കറിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പൗ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പൗണ്ട്സിൻ്റെ സെക് ഫിഫ്റ്റീൻ ആറ് ഇതിൻ്റെ വിഞ്ചാണ് ചെയ്തേക്കണേ എൻ്റെ ഫെയർ ലീഡ് സൈഡും കൂടിയുള്ള റോളറാണിത് പിന്നെ മറ്റേ സാധാരണ ലൈറ്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എച്ച് ഐ ഡി ലാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ബോഡി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മറ്റേ ബോണറ്റ് ഹുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് സാധാരണ നമ്മുടെ ജീപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വലിച്ചിടുന്ന ടൈപ്പ് അങ്ങനെ ആണ് നമുക്ക് അകത്തുനിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ലോക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ വലിക്കുമ്പോൾ ലോക്ക് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ തുറക്കണത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബോഡി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു മറ്റേ ഹാച്ച് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം അങ്ങനെ ഞെക്കിയിട്ട് പുറത്തോട്ട് എടുക്കണം ഇതായിട്ടാണ് ഓക്കെ സാധനം ചെയ്തത് അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും അത് നമുക്ക് അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജമ്പ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് അന്ന് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷോക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഷോക്ക് കാ സിംഗിൾ ലീഫാണ് കാർബൺ ഫൈബർ സിംഗിൾ ലീഫ് ആർക്കിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ പ്ലേറ്റ്സ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് അടിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് യു ക്ലാംസിൻ്റെ അടിയിൽ വന്ന പ്ലേറ്റ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ റൂട്ട്സിൻ്റെ അൾട്രാസോണിക് വൈബ്രോസോണിക്കിന്റെ ഹോൺ കാണാം രണ്ടെണ്ണം അടിയിലുണ്ട് അടിയിലുണ്ട് പിന്നെ ടയർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി ടയറാണ് ജിയോലാൻഡറിന്റെ യോക്കഹമ്മ എയ്റ്റി ടയറാണ് മറ്റേ സോഫ്റ്റ് വാൾ അതിന്റെ ആ ടയറാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒനിക്സിന്റെ ത്രീ സ്പോക്ക് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് സെറ്റ് ട്രിമ് ആണ് ഇട്ടേക്കണേ പിന്നെ ഫ്രീ വീൽ ഹബ് ആണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വണ്ടിക്കകത്ത് ഫ്രീ വീൽ ഹബിന്റെ ഇതാണ് ഈ കാണുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോർ വീലും 
സ്ട്രോങ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ വരാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഇവിടെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ ബോണറ്റ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഊരി വെച്ചേക്കാണ് അതിൻ്റെ ക്ലാമ്പാണത് പിന്നെ മറ്റേ ബാർ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ക്ലാമ്പാണത് സ്നോർക്കലുണ്ട് വർക്കിംഗ് സ്നോർക്കലാണ് പിന്നെ മറ്റേ വേറെ ക്ലാമ്പ് ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് ആ ലൈറ്റാണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് അവിടെ വെച്ചത് ഇവിടെ വെച്ച് ആ ആ ക്ലാമ്പ് ലൈറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ റണ്ണിങ് എൽ ഇ ഡി റണ്ണിങ് എൽ ഇ ഡി ഓക്കെ പിന്നെ ക്ലാമ്പറിൻ്റെ ഒ ആർ വി എം ആ മിററുണ്ട് പിന്നെ റോക്ക് സ്ലൈഡർ ഇത് കസ്റ്റം റോക്ക് സ്ലൈഡറാണ് അത് പണിതെടുത്താണ് അതിപ്പോൾ ആ അടിയിൽ ക്ലാമ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെങ്ത്ത് നല്ല നല്ല സ്ട്രെങ്ത്തിലുള്ളതാണ് സാധനം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു റബ്ബർ പാഡിങ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ഇതിൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ സാറിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവർ സൈഡിലാണ് എല്ലാ ജീപ്പിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അത് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ആക്കി ഓപ്പണിങ് ആക്കി പാസ് മറ്റേ കാറിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആക്കി വെച്ചേക്കാം ഇത് ഒറ്റ തിരിയുള്ളൂ ഒറ്റ തിരിച്ചു തിരിച്ചായിരുന്നു ആ തിരിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുക ഇത് ഇത്ര നമ്മൾ വരും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഈ രണ്ടിത് ഇത് ഈ ഈ സ്ലോട്ടിൽ പോകണം അത് ചേട്ടന് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇത് മനസ്സിലാവും സൂട്ടാവും അപ്പം ഇട്ട് വേണം തിരിക്കും ആ ഇത് നോക്ക് ഇത് ഇപ്പം അകത്തോട്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ ലോക്ക് ഓക്കെ ഈ പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ലോക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് അൺലോക്കിലുള്ള പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് തിരിക്കുക അപ്പം തിരിഞ്ഞു എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ലോക്ക് ഇട്ടാൽ ഇവിടെ ഊരാം ചേട്ടൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അത് കുറച്ച് സമയം എടുത്തു കേട്ടോ അത് പരിചയപ്പെട്ട് വരാം ചെയ്ത് തുറന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സംഗതി പണി പാടില്ല തിരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഫുൾ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിക്കണം ഇത്ര അതായത് തിരിച്ച് ഇടുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ അതിനെ അനക്ക് അനക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സ്ലോട്ട് ഈ തിരിക്കുക എന്നിട്ട് ലോക്ക് തിരിക്കുക ലോക്ക് ഇടാം ഇപ്പോൾ താക്കോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് താങ്ക് യു അപ്പം ജീപ്പിൻ്റെ ഇതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ജീപ്പിൻ്റെ അത് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു എന്താണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ അത് ഒരു ഒരു ഇത് എന്താ പറയുക എല്ലാ തവണയും കാറ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാറിൻ്റെ മിക്കതിൻ്റെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിട്ട് നമ്മുടെ സൈഡിലാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ പമ്പിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ചില ഒരു പമ്പിൻ്റെ അറ്റൻഡേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് പോകാം ഇങ്ങോട്ട് പോകാം എന്ന് പറയും നമ്മൾ അവരോട് പറയണം ഇല്ല ഇതിൻ്റെ സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ അവർ നോക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഈ കൗതുകം കാണുന്നത് പിന്നെ ഹാർട്ട് ടോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാർട്ട് ടോപ്പ് ചെയ്ത് ഹാർട്ട് ടോപ്പും പിന്നെ റൂഫ് കാരിയറിനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൂഫ് കാരിയർ വയ്ക്കാം പക്ഷേ ഈ ഹാർട്ട് ടോപ്പ് എയ്റ്റ് ഗേജിൻ്റെ ആണ് ചെയ്തത് ഇത് മൂന്നാർ അവിടെ ആന വരട്ടി എന്ന സ്ഥലത്ത് മണിയാസൻ ആ പുലി കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചു ഒന്നും മുകളിലോട്ട് വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം അതായത് സ്ലോട്ട്സും വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഈ കൊറഗേഷൻ പോലെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാർട്ട് ടോപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബോലേറോൻ്റെ ബാക്ക് ഗ്ലാസ് ആണ് മൂന്ന് സൈഡിലും ഇട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നത് മൂന്ന് സൈഡിലും പിന്നെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്താ മറ്റേ ആൻറ്റി ഹീറ്റും മറ്റേ സൗണ്ട് ഇൻസുലേഷൻ പെയിൻറ്റ് അതൊരു ജർബനിൽ നിന്ന് ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സാധനം അത് അതാണ് ആദ്യം അടിച്ചത് ഒരു ഗ്രേ കളറിലത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫോമും അപ്പോൾ ചെറിയ അത് കഴിഞ്ഞാണ് ചെയ്തേക്കണേ പിന്നെ ഇന്നോവയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റാണ് ബാക്കിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം വയ്ക്കാനുള്ള നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം വെള്ളം വയ്ക്കാൻ പിന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ വെച്ച് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷറും ഉണ്ട് അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ വാങ്ലറിൻ്റെ മോഡലിൽ മറ്റേ സ്റ്റീരിയോ ഓവർ ഹെഡ് സ്റ്റീരിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സ് മുകളിലോട്ട് ആക്കിയില്ല ഹോളുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഗ്രാപ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ബാക്കിലിരിക്കുന്നവർക്ക് പിടിക്കാൻ കേജ് ഉണ്ട് റോൾ കേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം ഓക്കെ ബാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റോൾ കേജിൻ്റെ കേജും നമുക്ക് അകത്ത് നിന്ന് കാണാം പിന്നെ അടിയിൽ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലേ ഇതെന്താ അത് ഈ ഇന
അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അകത്ത് ബാക്കിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ ബാക്കിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് ചെയ്യാൻ വെച്ചേണേ അപ്പോൾ വലിയ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ വെയിറ്റ് താങ്ങിക്കോളൂ വെയിറ്റ് താങ്ങും കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ എയർ ഫുള്ള് നിറച്ചിട്ടാ വെച്ചേക്കണേ അല്ലാണ്ട് എയർ കളഞ്ഞിട്ടില്ല ശരി പിന്നെ ആർമതയുടെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർമതയുടെ ഇതിൻ്റെയും ഡി എ ഡിയും പി സി ഡി വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പി സി ഡി സ്റ്റെപ്പിനി ഹോൾഡർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പി സി ഡിക്കാണ് ചെയ്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പി സി ഡിയുടെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കും ഇത് പ്രഷർ എത്ര ടയറിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ തേർട്ടി ടു വെച്ചൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആദ്യം തേർട്ടി ടു വെച്ച് നോക്കുക വണ്ടി ചാടുണ്ടോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം തേർട്ടി ടു നോർമൽ ആണ് അല്ലേ തേർട്ടി ടു നോർമൽ ആണ് ചിലവർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും വെക്കണവരുണ്ട് അത് ഓരോ പർപ്പസ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യണം ഓഫ് റോഡ് കയറുമ്പോഴാണെങ്കിൽ എത്ര അത് ഓരോ അല്ല ഏകദേശം എന്നാലും അത് അതാ പറഞ്ഞത് ഓരോ ടെറ അനുസരിച്ചിരിക്കും ചില ഇതിൻ്റെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ള് എയർ കളഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റായിട്ടൊക്കെ എടുക്കണേ അത് അത് കുഴപ്പമില്ല ശരിക്കും ഇത് എയ്റ്റി ടയർ ഓൾ ടെറൈൻ ടയർസ് ആണ് ഇത് ഓഫ് മൈൽഡ് ഓഫ് റോഡ് മെയിൻലി റോഡ് യൂസ് അങ്ങനെ ഇതാണ് ഓക്കെ പ്യൂർ ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എംറ്റി ടയർസ് വരും കട്ട ടയർസ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് ഹൈവേ യൂസ് യൂസ് ഓഫ് റോഡ് ടയർ അല്ലത് അത് ആ എം ടി ടയർ അത് ഡേണി ചേട്ടന് മെയിൻ യൂസ് ചേട്ടൻ്റെ റോഡിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നോയ്സ് വരും ബ്രേക്കിംഗ് വരും കട്ട കട്ട ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ പാറ്റേൺ തേർഡ് പാറ്റേൺ എല്ലാം മാറും അത് ചേട്ടൻ എവിടെയെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡ് വണ്ടി ഇതിൻ്റെ ടയർ കണ്ടാൽ അറിയാം അത് മറ്റേ വണ്ടി അത് ഓടിക്കുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം വണ്ടി ചവിട്ടിയാലൊക്കെ ഹൈവേയിലൊക്കെ നമ്മൾ എൺപതിലൊക്കെ പോയി ചവിട്ടിയൊന്നും സാധനം ഇതാവും പിന്നെ നമ്മൾ റോഡിൽ ഓടിച്ച് അതിനെ തേച്ച് കളയുള്ളൂ നിങ്ങൾ അത് മറ്റേ മണ്ണിൽ മറ്റേത് മഡ്രൈസിനുള്ളതാണ് ശരിക്കും മഡ്രൈസിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് അത് വേണ്ടി വരും പിന്നെ നമ്പർ ഹോൾഡർ ഇതിലോട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പിനിയിലോട്ട് തന്നെ ഇതായിട്ട് ഇതാക്കാം പോലീസിൻ്റെ പ്രശ്നം വരാൻ ഇതായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ബോക്സ് പാനർ അത് അതിൻ്റെ വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട് അതാകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ലെങ്ത് കിട്ടും ഇത് ജസ്റ്റ് ഊര ഇതും കൂടെ പോരും ഇവനെ കൊണ്ട് എടുക്കാം എടുക്കാം ശരിക്കും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇതിന് സ്റ്റെപ്പിനി അത് നിങ്ങൾ മാറണമെങ്കിൽ വരും ഇതൊക്കെ ട്യൂബ്ലെസ് ടയർ ആയിട്ട് മറ്റേ പഞ്ചറിന് മറ്റേ സാധനം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ മറ്റേ സി ബി ആൻഡിനെയാണ് ഹൈറ്റിന്റെ കാര്യം എന്തോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു വൈറലസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ വയറുണ്ട് അത് അടിയിൽ കോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടിയും കൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ പോവാം എവിടെയൊക്കെ പോണം അല്ല എവിടെയൊക്കെ പോവാം എവിടെയൊക്കെ ചേട്ടൻ പോകണ്ടേ പോകണ്ട എല്ലായിടത്തും ഇതുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും കൂട്ടുകാരനും കൂടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ലേ ലഡാക്ക് ഇതെല്ലാം പോയതാണ് എച്ച് വി കെ അവരുടെ ഇതായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഷിബു വർഗീസ് ഉണ്ട് ജീപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ പുള്ളിക്ക് ഉള്ളി അവരൊക്കെ കോർഡിനേഷൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതെന്താ ഈ താർഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിന് മുമ്പിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തോ ഇത് ഓരോ കൊല്ലവും മഹീന്ദ്രക്കാർ നടക്കണേ താറിന്റെ ഇതായിട്ടുള്ള ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തത് ഗോവയിലായിരുന്നു ശരി ഗോവയിൽ ഈ വണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരി അന്ന് അപ്പൊ അവരുടെ താർഫസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ നോക്കി ഈ വണ്ടി കാണാം ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ വന്നത് കൊച്ചിയിൽ വന്നു താർഫസ് അതിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എത്തേന് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായില്ല എന്റെ ജോലി ഇതായിട്ടുള്ള അപ്പൊ അപ്പൊ ഗോവയുടെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ പോയി കൊച്ചിയിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഇത് സ്നോർക്കൽ സ്നോർക്കൽ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ എയർ ഇൻടേക്ക് നമ്മൾ അടിയെന്നുള്ളതിന് പറയാം നമ്മൾ എയർ ഇൻടേക്ക് ഒന്ന് മോളിൽ നിന്ന് ശരിക്കും പ്രയോജനം വാട്ടർ വെയ്ഡിങ്ങിൽ കുറച്ച് പോകുമ്പോൾ വെള്ളം ചിലത് മറ്റേ മഷ്റൂൺ ടൈപ്പ് ഉള്ള ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ചില സമയത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ കാറ്റ് മഴ വരുമ്പോ ഇതായിട്ട് വരുമ്പോ അകോട്ട് കേറുണ്ട് വെള്ളം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയാണ് കാറ്റ് കാറ്റും മഴയും വരില്ലേ കാറ്റടിക്കുമ്പോ കൊറേ അകത്ത് കേറണം എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്ട്രീം കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇതാണ് എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പുക നോക്കി അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ പുക നോക്കും പുക വൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വരും
ശരിക്കും ഇവിടെ ഈ ഇൻഡിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇൻഡിക്കേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഇവിടെ കാണിക്കും ശരിക്കും നമ്മളൊരു ലോങ് ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതുണ്ട് അവർ ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സിക്സ് മന്ത്സ് ഓൺ പേവ്ഡ് റോഡ്സ് ഡസ്റ്റി റോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ അത് നിങ്ങൾ പോണ ചേട്ടൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ലേ ഈ വണ്ടിയും കൂടെ എവിടെയൊക്കെ പോകാം അപ്പം നിങ്ങൾ മറ്റേ മനാലി സൈഡിലൊക്കെ പോയാൽ നല്ല പൊടിക്കാറ്റുകളാണ് അവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാറണം ബെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ലോങ് ജേണി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഊരിയിട്ട് മറ്റേ പഞ്ചർ ഒക്കെ ഒട്ടിക്കുന്ന കടകൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ അവരെ കമ്പാരി ചെയ്യാറുണ്ടാവും അവിടെ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യിക്കും എന്നിട്ട് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് ബാറ്ററി എത്ര നാളായി ബാറ്ററി പുതിയ ബാറ്ററി അത് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി കാർഡ് എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ബാറ്ററിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല മറ്റേ മെയിൻറ്റനൻസ് ബാറ്ററി ഇതാണ് നമ്മളുടെ എഞ്ചിൻ്റെ സൈഡ് അകത്തുള്ള വ്യൂ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാറിൻ്റെ പോലെ തന്നെ അല്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കേണ്ട കാര്യം കൂളൻ്റ് മഹീന്ദ്രയുടെ സാധാരണ വണ്ടിയുടെ മറ്റേ സി ആർ ഡിയുടെ ഒക്കെ തന്നെ അവർ തന്നെ ഒരു കൂളൻ്റ് ഉണ്ട് റെഡ് ഇതിൻ്റെ നോർമൽ നമ്മുടെ കൂളൻ്റ് ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഓക്കെ കളറിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ കൂളൻ്റ് ആണ് ഇതിന് ഇട്ടേക്കണത് അപ്പൊ കൂളൻ്റിന്റെ അകത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ മിക്സിംഗ് റേറ്റ് ഭയങ്കര അതായത് ഫുൾ ബോട്ടിൽ ഇട്ട് അങ്ങനെ ആരും ഇടില്ല ഓക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇത്ര മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ അതായത് അതിന്റെ അകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓപ്പോ നമ്മൾ കടയിൽ കൊടുത്ത് മാറി തന്നെ റേഡിയേറ്റർ വാട്ടർ റേഡിയേറ്റർ വാട്ടർ ഇതിന്റെ അകത്താണ് അത് നമ്മൾ മമ്മാരണ്ട് ഇത് ഇപ്പോ അത് റീസർച്ച് അത് കൂളൻ്റ് ഇത് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ആണ് നോക്കിയാ ഇത് നോക്കിയാ മതി അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ലോയും ഫുൾ ഹൈന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പോർഷനിൽ വന്ന് നിന്നാ മതി ഇത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഈ ഡി എ കാർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആ എസിയും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പവർ സ്റ്റിയറിംഗിന്റെ ഹൈഡ്രോളിക്കിന്റെ ഇതാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിന്റെ ടാങ്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ടാങ്ക് ഇവിടെ എ സി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റർ പഴയ പൊസിഷനിൽ തന്നെ പിന്നെ പുള്ളിയിൽ ഒരു നമ്മളൊരു ലേത്തിൽ കൊടുത്ത ഒരു ഗ്രൂവും കിട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ അതിന്റെ തന്നെ അടിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിന്റെ പമ്പും അവിടെ തന്നെ കാണാം ഇവിടെ പിന്നെ വേറെ ഇത് ഇൻസുലേഷന് വേണ്ടിയാ ഹീറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് കുറച്ച് ഡാമേജ് ജീപ്പിന്റെ അകത്ത് സൗണ്ട് ഉണ്ട് ജീപ്പിന് സൗണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് വേറെ മാർഗവും ഇല്ല ജീപ്പിന് എന്തായാലും സൗണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡി എഞ്ചിൻ ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ നമുക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ബെൽറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് നോക്കുക ബെൽറ്റിന്റെ ടെൻഷൻ ഇപ്പോൾ ടൈറ്റിലായിരിക്കണം ഓക്കെ എ സിയുടെ ഈ ഈ എ സിയുടെ നമുക്കിപ്പോൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഇത് മാത്രം ലൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതും വരും ചേട്ടന് എങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ഇപ്പൊ ടൈറ്റ് ഫുൾ ടൈറ്റ് നല്ല ടൈറ്റ് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കും ഇത് ഒറിജിനൽ അല്ല എല്ലാ ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചേട്ടൻ ചോദിച്ചത് മറ്റേ ഇത് റേഡിയേറ്ററിന്റെ ഫാൻ ബെൽറ്റ് ഇത് മറ്റേ എന്താ പറയാ വാണ്ടിയുടെ എഞ്ചിന്റെ ഇതും പിന്നെ പമ്പിന്റെ വരും പിന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ വരും എ സി വരും പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റീറിങ്ങിന്റെ അത് ഇവിടെ അടിയിൽ നോക്കിയൊരു കുഞ്ഞു സാധനം കാണാം ഫാനല്ല അതിന്റെ സ്റ്റീറിംഗ് ഹൈഡ്രോളിക്കിന്റെ ആ മോട്ടോർ അടിയിൽ അടിയിൽ ഒരു ഇത് ഉണ്ടോ തെറ്റോ അടിയിൽ ആ സാധനം അതാണ് വന്നത് സാധാരണ ഒരു താറല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കാണരുത് ഫുള്ളി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ ആണ് മോഡൽ വരുന്നത് എന്നാലും ഫുള്ളി മോഡിഫൈഡ് ആണ് പക്ഷെ ഫുള്ള് സ്ട്രെന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഈവൻ ഗ്രില്ല് പിന്നെ ബോഡി ബൊലറോയുടെ എന്താ ഇത് ഡി എഞ്ചിൻ ആണ് ബൊലറോയുടെ എഞ്ചിൻ ആണ് വരുന്നത് മറ്റേ ഡി ആർ ഡി അല്ല നമ്പരും അടിപൊളിയാണ് എട്ട് നാല് എട്ട് അഞ്ച് കൊള്ളാം മഞ്ഞ കളർ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു ഒരു രണ്ട് കളറാണ് ഇത് കണ്ടോ ബാക്കിലും ഡോറ് വരെ ഒരു കളറും അതിന് ബാക്കിലേക്കുള്ള വേറൊരു കളറുമാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല കിട്ടുമായിട്ട് പണിതിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അല്ല ഇതുണ്ടോ ബാക്കിൽ വേണ്ട അഡീഷണൽ എൽ ഇ ഡീസും ഇതും എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആകെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലോക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അല്ലറ ചില്ലറ പണികൾ ഇ
ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ലൈറ്റും കൂടെ ഇനി അഡീഷണൽ ലഭിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതിനൊരു ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ള നമുക്കിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇതുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇതെന്താ വെറ്റ് എന്താ പ്രത്യേകത എന്താ ഇത് ഇത് കണ്ടോ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് കുലുങ്ങുന്ന കുലുങ്ങൽ കണ്ടോ അതാണ് കാണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ സ്പ്രിങ് പോലെ തന്നെ കുലുങ്ങുന്ന കണ്ടോ വണ്ടി അതാണ് അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് പിന്നെ ആൽപാൻ്റെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ചെയ്തു പിന്നെ ഇന്നോവയുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ എച്ച് വണ്ടി കുഷ്ണിങ് കൊടുത്തു ഐ സപ്പോർട്ട് വെച്ച് വണ്ടി ഒരു വ്യത്യാസം ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ അടിയിൽ ഒരു ബോക്സ് വേറെ പണിതു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ ബോക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വെക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ലോക്കുള്ളതാണല്ലേ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ലോക്കാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡ് മാറ്റി എ സി ഇതൊക്കെ കയറ്റിയുണ്ട് ഡാഷ്ബോർഡ് മാറ്റി ബൊലേറോൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡാണ് കയറ്റിയത് പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പോൾസറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ പിന്നെ സി ആർ ഡിയുടെ മോഡൽ ചെയ്തു പിന്നെ ഇത് ലൈറ്റ്സ് ലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഫിക്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി വേണം അപ്പോൾ അതിനെപ്പോഴും ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് ഇത് തൊടാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഇതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രാൻഡ് പുറത്തോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കൈ ഇതാവും അപ്പോൾ ലെതർ ഗ്ലൗസ് വേണം എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഉറന്നുള്ള ഞാൻ സ്പെയർ തരാം പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വിഞ്ചിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു ഒരു കോട്ട് ഇതും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വിഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടിയുള്ളത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം വെറുതെ കളിക്കാനുള്ള സംഭവമല്ല ഇത് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഒന്നും നമുക്ക് യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ വീഡിയോസ് കാണും വിഞ്ചിൻ്റെ കേബിള് പൊട്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര വലിയ ഇഞ്ചുറീസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അറിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി സേഫ്റ്റി എപ്പോഴും നോക്കണം വിഞ്ചിൻ്റെ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റേ മൈൽമാക്കൻ്റെ സെവൻ ടണ്ണിൻ്റെ വിഞ്ചാണത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്പ് ഗിയറിൻ്റെ ഇതുണ്ട് ഒന്ന് എൻഗേജിലും ഫ്രീ സ്പൂളും അപ്പോൾ സാറിന് നമ്മൾ ഇത് പുറത്തോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സാറിന് ഫ്രീ സ്പൂളിൽ ഇടാം ഫ്രീ സ്പൂളിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഗിയറിൽ നിന്നുള്ള ഇതാവും അതായത് വണ്ടിയുടെ ഒരു ന്യൂട്രൽ എന്നുള്ള പൊസിഷൻ പോലെയാണ് ഫ്രീ സ്പൂൾ വലിച്ചാലും ഫ്രീ സ്പൂൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ വിഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഇതാക്കണേ നമ്മൾ എൻഗേജിൽ ഗിയറിൽ ഇടണ പോലെ അതിൽ തരണം ഇതിൻ്റെ റിമോട്ട് ആണ് ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഇതാണ് ഇതും സോളനായിട്ട് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് എൻ്റെ പക്ഷേ വിഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് വണ്ടി വലിക്കാൻ നിൽക്കുവാണോ അതെങ്ങനെയാത് ഇപ്പൊ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വലിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു എൻഗേജിലിട്ടു അപ്പൊ ഇന്ന് ആൻഡ് ഔട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കി നമുക്ക് കാണാം ഇന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇതായില്ല ഇപ്പൊ റോളർ ഇതായിട്ട് ഇപ്പൊ നീ പോയിക്കണം ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഔട്ട് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഔട്ട് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ പുറത്തേക്കാണ് വരുന്നത് അത് റിമോട്ടാലാണെങ്കിൽ വർക്ക് വരുന്നത് അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നും ഔട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് കൊടുത്ത കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും ചെയ്യും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും തന്നെ ഈ വള്ളി പോലെ ഏതാണ്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ ഇതെന്ന് പ്രൈസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കാട്ടൂടെ പോകുമ്പോൾ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ വിഷൻ ഇതാണ്ടിരിക്കാൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഓ അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രാഞ്ചസ് ഒന്നും ഇതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരില്ല ഓ ശരി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് വരില്ല ആയിട്ട് കൂടുതലും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലാണ് അത് നമ്മൾ അത് ലെവൽ നോക്കാനുള്ള ഒരു ആ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ അഡീഷണൽ നമ്മൾ കയറും ഇല്ല
വണ്ടി അങ്ങനെ ഉണ്ട് കിട്ടുമല്ലേ സി ആർ ഡി എ ഡി എ ടർബോ ചാർജ് എഞ്ചിനാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അവർ കമ്പനി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഐഡ്ലിങ്ങിൽ ഒരു മിനിറ്റോ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോ റൺ ചെയ്യുക ഓയിൽ എല്ലായിടത്തും നിർത്താൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ഐഡ്ലിങ്ങിൽ ഒന്ന് റൺ ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് വീട്ടിലെത്തി അപ്പോൾ എ സി ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് റൺ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അത് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട് നേരത്തെ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചപ്പോൾ അവരെടുത്ത് കളഞ്ഞു എല്ലാ വണ്ടികളിലും ഉണ്ടാവും സ്റ്റിക്കർ അപ്പോൾ സ്റ്റിക്കർ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നത് ഒരു സ്റ്റിക്കർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെഡ് കോൾഡ് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓയിൽ എല്ലായിടത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ പറയുന്നത് ശരിക്കും എല്ലാ വണ്ടിയിലും ഉണ്ട് ആരും അങ്ങനെ പ്രാവർത്തികം ആക്കാറില്ല പക്ഷെ ഒരു എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് വണ്ടിയൊക്കെ നോക്കണ ഒരു പുള്ളിയാണെങ്കിൽ നോക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടേണിംഗ് റേഡിയസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും മറ്റേ സിറ്റിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് വൈഡായിട്ട് എടുത്തിട്ടൊന്ന് ടേൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓടിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കലക്ഷൻ കിട്ടും ഇതൊരു ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇതൊരു ജേണിയാണ് ജീപ്പ് എൻ്റെ രസമാണ് നിങ്ങളും ഇഷ്ടമാവും വണ്ടി കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും കാറിൻ്റെ പോലെ അല്ല സിസ്റ്റം അതൊരു ഇതൊരു ഒരു വേറൊരു അനുഭവമാണ് ജീപ്പ് ജീപ്പിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കണം നമ്മൾ വെള്ളം ഡ്രൈവർ സൈഡിൻ്റെ സീറ്റിലെ വെള്ളം ഒരിക്കലിവിടെ വെക്കരുത് കാരണം പല അനുഭവം എനിക്കും രണ്ടു മൂന്നാണ് ഉണ്ട് ഇത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വരാറുണ്ട് വരുമ്പോൾ സംഭവം നമ്മൾ ബ്രേക്ക് കിട്ടില്ല ബ്രേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആക്സിലേറ്റർ ആയിരിക്കും അതുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാവും കാരണം നമ്മൾ വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും റോളിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ഇംഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇവൻ നേരെ അടിയിലോട്ട് പോകണത് നമ്മൾ ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അറിയില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം ഒരിക്കലും ഇവിടെ വെക്കാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഇതാക്കാനോ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനം വെച്ചാൽ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ താറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയേണ്ടത് കേട്ടോ താർ ഫസ്റ്റിലൊക്കെ പോയിരിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് വണ്ടി നല്ല കിടിലം വണ്ടിയാണ് ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ സൈജാറിനുമായിട്ട് പോവുകയാണ് ഫോളോ മീൻ ഇത് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും പകുതി ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാനായിരിക്കും നോക്കിക്കോളാം നല്ല കിടിലം വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ എന്നാ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഓഫ് റോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ പോകണമെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകേണ്ട എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോകാം ചെളിക്കകത്ത് പോകണോ ബട്ട് റേസിന് പോകണോ എന്തിനു വേണമെങ്കിലും ബട്ട് റേസിന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടയർ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റേണ്ടി വരും അല്ലാതെ ബാക്കി എവിടെ പോകണമെങ്കിലും ഓഫ് റോഡ് ഓഫ് റോഡ് ആയ ബട്ടർ ഇന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചസ് ഉണ്ട് ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് വണ്ടിക്കകത്ത് ഡീസൽ അടിക്കുക വണ്ടി മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യുക കൊണ്ടുപോവുക എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകും നമ്മൾ പോകുന്നത് മീനൊളിയാൻ പാറ പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് നമുക്ക് കേട്ടണം പിന്നെ ഇലുവീഴാ പൂഞ്ചിറ അവിടെ പോകണം പിന്നെ വരുന്ന നമ്മുടെ പാക്കുളം മേട് അതാണ് കിടിലനാണ് പക്ക ഓഫ് റോഡാണ് പക്ഷെ കല്ലിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കല്ലിന്റെ മുകളിലേക്ക് തന്നെയാണ് കയറേണ്ടത് അതിന്റെ ഒരു ക്ലിപ്പിംഗ് പണ്ട് ജീപ്പിൽ പോയ അതിന്റെ ഒരു ക്ലിപ്പിംഗ് കാണിച്ചു തരാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇതുമായിട്ടൊന്ന് പോകണം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ പുറകെ അപ്പൊ താറിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഡി ഐ മോഡൽ താറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ രാകേഷേട്ടൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് രാകേഷേട്ടൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫോളോ മീ ഓക്കെ ബൈ